ఫ్యాన్స్ సో ఈరోజు మనతో పాటు ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ఉన్నారండి ఆమె ఎవరంటే రోజు కూడా మన దగ్గరికి వచ్చి పలకరిస్తూనే ఉంటారు అంటే రోజు వస్తున్నారు కదా అని చెప్పి అంటే ప్రతి ఒక్కరి ఇంటికి రావడం కుదరదు కదా అందుకనే టెలివిజన్లో రోజు మీకు మీ ముందుకు వస్తూనే ఉంటారు సో ఆమె ఎమోషన్స్ కానీ అన్నీ కూడా మీతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటారు సో ఆమె అండి పల్లవి గారు సో అంటే పసుపు కుంకుమలో యాక్ట్ చేసినటువంటి పల్లవి అంటే ఖచ్చితంగా అందరికీ గుర్తుండిపోతుంది సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఒకసారి పల్లవి గారితో మాట్లాడేద్దాం హలో ఓ మై గాడ్ మీరు ఇచ్చిన ఇంట్రడక్షన్కి నేను నువ్వు బ్రేక్ తీసుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ సచ్ అ వండర్ఫుల్ ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఎస్ నేను చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు యా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను థ్యాంక్ యూ సో ఆ ఐస్ అండ్ అలాగే ఆ స్మైల్ అప్పుడు ఎలా ఉందో ఇప్పటికీ కూడా అలాగే ఉంది చెక్కు చెదరకుండా స్మైల్ కానీ అవన్నీ కూడా థ్యాంక్ యూ సో ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఈచ్ లీప్ రిపీట్ నిజంగా చెప్తున్నా వర్క్అవుట్ నా వల్ల కాదు ఓకే సో నా డైట్ లిస్ట్ చాలా మందికి తెలుసు చాక్లెట్ చిప్స్ వన్స్ ఇన్ అయిల్ పిజ్జా చాలా డైట్ చేయకూడదు అని అప్పుడప్పుడు ఐస్ క్రీమ్స్ కూడా తింటాం ఇది డైట్ అంటారా అనుకుంటున్నాం ఓకే బాగా తినే వాళ్ళకి ఇది ఒక డైట్ అనమాట మంచి డైట్ సో పల్లవి గారు సో ఫస్ట్ సీరియల్ పసుపు కుంకుమ అసలు ఈ పసుపు కుంకుమతోనే ఒక్కసారిగా మీరు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ నుంచే ఇంత లెవెల్కి వచ్చేసారు టాప్ దాంట్లో ఉన్నారు సో ఎలా అనిపించింది అసలు ఫస్ట్ అసలు కన్నడ కదా మీరు సో కన్నడ నుంచి తెలుగుకి అసలు ఎలా మొత్తం జర్నీ యాక్చువల్లీ నా కెరియర్లో అది ఒక పెద్ద మైల్ స్టోన్ అనొచ్చు తర్వాత ఆడిషన్స్ అంతా బెంగళూరులోనే జరిగింది ఓకే సో లాస్ట్ ఆడిషన్ ఇచ్చింది నేను ఫైనలైజ్ అయింది కూడా నేను అండ్ లక్కీలీ ఐ న్యూ ద స్టోరీ లైన్ అనమాట కన్నడ రీమేక్ అయింది కొన్ని ఎపిసోడ్స్ తర్వాత ఇక్కడ స్టోరీ చేంజ్ చేశారు అక్కడ సీక్వెన్స్ తెలిసింది కాబట్టి వాళ్ళు ఏదో ప్రాంప్టింగ్ చేస్తుంటే నేను ఏదో మేనేజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను కానీ ప్రాంప్టింగ్ అంతగా అలవాటు లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు అసలు తెలుగే రాదు అప్పుడు అంటే ఎవరైనా మాట్లాడుతుంటే తెలుగు అని తెలిసేది తిడుతున్నారా పొగుడుతున్నారా ఏం మాట్లాడుతున్నారు ఏమీ అర్థమయ్యేది కాదు సరే అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాక నాకు ఫస్ట్ కెమెరా ఫేస్ చేసిన తర్వాత దేమీ క్యూట్ ఫ్యామిలీ ప్రోమో అనమాట సో ఆ మీనింగ్ తెలుసుకొని తర్వాత నేనే ప్రాంప్టింగ్ లేకుండా చెప్పాను ఆ ప్రోమోలో షూటింగ్ అంతా బాగానే జరిగింది అండ్ ఐ హ్యాడ్ అ వండర్ఫుల్ టీమ్ అండ్ ఛానల్ సపోర్ట్ కూడా మామూలుగా కాదు అసలు అంటే ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా సరే ఇలాంటి ఛాన్స్ కావాలి అని కోరుకుంటారు నేను కోరుకునే ముందు అది నాకు దొరికింది సో ఐ ఫీల్ వెరీ లక్కీ హ్యాపీ బ్లెస్డ్ సో విజయ్ భాస్కర్ రెడ్డి సార్ హీస్ ఫ్రమ్ చెన్నై సో ఐ షుడ్ థ్యాంక్ హిమ్ అ లాట్ థ్యాంక్ యూ సార్ సో సో ఇన్ని రోజుల తర్వాత చెప్పే అవకాశం వచ్చింది అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ఛాన్స్ దొరికిన తర్వాత దే ఫీల్ ఓకే ఇది నా వర్క్ నేను చేసేసాను సో ఒక మనిషి ఈ షుడ్ ఫీల్ ఆర్ షీ షుడ్ ఫీల్ లైక్ యా దిస్ ఈస్ మై బెస్ట్ థింగ్ హ్యాపెన్ ఇన్ మై లైఫ్ అండ్ వీ షుడ్ బీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ దాట్ చాలా మంది వాళ్ళ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవడం మర్చిపోతారు సో ఐ డోంట్ వాంట్ మిస్ దట్ ఛాన్స్ ఓకే నైస్ సో అంటే కన్నడ నుంచి చాలామంది మన ఆంధ్ర తెలుగు అంటే ఎక్కువ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చాలామంది యాక్ట్ చేస్తున్నారు సో వన్ కంపేర్ టు అదర్ హీరోయిన్స్ సో పల్లవి పల్లవి గారిని అసలు ఎటు ఎలా చూసినా సరే ఆమె టాప్లోనే ఉంటారు అబ్బా నిజం అంటే కొంతమంది పోని కొంతమందితో పోల్చుకుంటే మిగతా అంటే కొంతమంది అంత బాగుండరు అయినా కానీ వాళ్ళు మంచి ఫ్యా ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువగానే ఉంటుంది కానీ కొంతమందితో పోల్చుకుంటే పల్లవి గారు టాప్ అందులోనూ ఫ్యాన్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటారు మరి అలాంటి పల్లవి గారిని ఎందుకు బ్యాన్ చేయాల్సి వచ్చింది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో వెల్ నేను ఒక ప్రీవియస్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పానమాట నేను నా సెకండ్ సీరియల్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ హ్యాడ్ మూవీ షూట్ దాట్ వాజ్ అన్ అవుట్డోర్ అంటే చిక్మగళూరులో షూట్ ఉండేది అనమాట ఓకే సో నేను నా టీం వాళ్ళతో మాట్లాడి పర్మిషన్ అంతా తీసుకున్నాను సరే ఇంకా ఎలాగో వాళ్ళు కూడా స్టోరీలో ఏదో చేంజెస్ చేసుకుంటూ ఉన్నారనమాట సో ఆ టైంకి వాళ్ళకి మార్చుకోవడానికి కూడా ఈజీగా ఉండింది తర్వాత నేను సరే నేను సైన్ చేస్తాను అని చెప్పాను ఎందుకంటే అగ్రిమెంట్లో ఉండింది ఏంటంటే ఈ సీరియల్ టెలికాస్ట్ ఎపిసోడ్ అయ్యేపోయేదాకా నేను ఏ సీరియల్ చేయకూడదు అంటే తెలుగులో సరే నేను చేయను అని చెప్పేసి ఎందుకంటే నేను ఖచ్చితంగా బెంగళూరుకి వెళ్ళాల్సిందే అండ్ దాని తర్వాత నేను ఫికెట్కి వెళ్ళాల్సింది సాంగ్ షూట్కి సో ఐ వాజ్ బ్లాక్ ఫర్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ ఇన్ అ మంత్ అది చేయాల్సి వచ్చింది కాబట్టి నేను పర్మిషన్ తీసుకొని అంత బాగానే మాట్లాడుకున్నాను సైన్ కూడా అయిపోయింది తర్వాత వెళ
నేను మాట్లాడాను సార్ వాట్ ఇస్ దిస్ ఐఎమ్ స్టిల్ వెయిటింగ్ ఫర్ మై పేమెంట్ నేను రోజు అడిగేదాన్ని కాదు ఇట్ వాజ్ నాట్ గుడ్ అడగడానికి నాకే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండింది బట్ స్టిల్ ఐ వర్క్ ఫర్ టూ మంత్స్ టూ మంత్స్ పేమెంట్ ఇస్ నాట్ లెస్ సరే నేను అడిగాను ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ మై పేమెంట్ ఈరోజు నెక్స్ట్ మంత్ ఫస్ట్ వీక్ లాస్ట్ వీక్ అనుకుంటూ వెళ్ళారు అనమాట ఐ సైడ్ ఓకే ఫైన్ ఐ గెస్ దిస్ ఇస్ నాట్ గోన్ వర్క్ ఎనీ మోర్ సరే మీరు ఎలాగూ పేమెంట్ ఇవ్వట్లేదు నేను వేరే సీరియల్ అయినా చేస్తాను కనీసం ఐ విల్ గెట్ టు వర్క్ సమ్ అదర్ ప్రాజెక్ట్ సరే అలా అయ్యాక లేదు లేదు యూ కాన్ డూ లైక్ దాట్ యూ హ్ ఆల్రెడీ సైన్ ద అగ్రిమెంట్ నేను అగ్రిమెంట్ సైన్ చేశాను ఐఎమ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ ఫర్ మై పేమెంట్ అన్న ఐ రియలీ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపన్ లేటర్ దెన్ ఐ గాట్ అ మెసేజ్ సెయింగ్ దట్ హ్యావ్ బీన్ బ్యాండ్ అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ సర్ప్రైజ్డ్ బికాస్ ఐ న్యూ లైక్ మేబీ అది కొంచెం ఏమన్నా ఏమంటారు కొంచెం డిస్కషన్ వచ్చి కోల్డ్ వార్ వచ్చి పైగా అది డైరెక్ట్ వార్ లాగాయి ఏం మాట మాటలు ఏమీ లేదు ఓకే ఒక కాన్వర్సేషన్ మెసేజ్లో అయిపోయిన తర్వాత ఐ గాట్ దిస్ మెసేజ్ అది నాకు తెలీదు చాలా రోజుల తర్వాత ఎవరో ఒక ఆర్టిస్ట్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేశారు ఏంటిది అని నేను నా నిజంగా తెలీదు నేనేం చేయలేదు చేయలేని పనులు నేనేమి చేయలేదు తర్వాత నేను పేమెంట్ అడిగితే ఇలా చేశారు సో దట్స్ ఫైన్ వన్ ఇయర్ ఏదో సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ అనుకుంటా ఐ డోంట్ నో ద టైమింగ్స్ ఆల్సో అది అయిపోయాక దెన్ ఐ గాట్ గుడ్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ సమ్ టైమ్ మీన్ వైల్ కరోనా వచ్చేసింది ఆఫ్ సో ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ జంప్ డౌన్ టు మలయాళం అది అయిపోయాక మళ్ళీ కన్నడలో మూవీస్ కంటిన్యూ చేస్తూ ఉన్నాను దెన్ ఐ సెడ్ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాను అనమాట ఇఫ్ ఐ గెట్ అ గుడ్ స్టోరీ ఖచ్చితంగా నేను మళ్ళీ తెలుగుకు వస్తానని దొరికింది వచ్చేసాను చదరంగం సో చదరంగం చదరంగంలో ఒక డిఫరెంట్ రోల్ సో మిమ్మల్ని పసుపు కుంకుమలో ఒకలాగా చూసాం అంటే ఒక పదహారు నాల తెలుగు అమ్మాయి లాగా అంటే చాలా కామ్ స్వీట్ క్యూట్ స్వీట్ అలా సో అలా ఉంటుంది క్యారెక్టరైజేషన్ సావిత్రిలో కూడా ఒక డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్ సో ఒక్కసారిగా ఈ చదరంలో చదరంగం ఈ సీరియల్లోకి వచ్చేసరికి ఒక కొంచెం అంటే ఒక విలనిజం అనేది మీలోనే కనిపిస్తుంది అనిపిస్తుంది ఒక చిన్న సైజ్ విలన్ హీరోయిన్ కూడా మీరేనా నైస్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ నేను విలన్ కాదనమాట అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మా అత్తయ్య నాకు చెప్తూ ఉంటారు అనమాట ఈ ప్రేమ దోమ అంత పడదు మాకు మెయిన్ రూల్ ఏంటంటే డివైడ్ అండ్ రూల్ అది బెస్ట్ మనకి తర్వాత మన ముందు ఎవరు గెలవకూడదు గెలిచిన వాళ్ళని వదలకూడదు సో ఇది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్తూ చెప్తూ వచ్చేసరికి నా మైండ్లో అదే టార్గెట్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో మా అత్తయ్య చెప్పింది నేను మా అత్తయ్య ఫ్యాన్ అయిపోయి ఉంటాను కాబట్టి నేను మా నాన్నని కూడా వదిలేసి మా అత్తయ్యతోటే ఉంటాను అనమాట సో ఎలాగైనా మా అత్తయ్య కోరికని నేను సాధించాలని కసిగా ఉంటాను అనమాట కసిగా ఉన్నప్పుడు స్వీట్గా బబ్లిగా ఎలా ఉంటాం అందుకే కాస్త కొంచెం మిర్చిలాగా ఉండాలని కసిద వచ్చాను అనమాట కొంచెం విలనిజం మీలోనే పండించేస్తుంది సో అయితే కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమన్నా ఒక మంచి పల్లవిని చూసే అవకాశం ఉంటుందా సీరియల్లో అది నేను చెప్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే అది చెప్తే మా డైరెక్టర్ గారు నన్ను తన్ని మరి బ్యాంగ్లో పంపించేస్తారు యా ఆబ్వియస్లీ దాట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ స్టోరీ కొన్నాళ్ళు అల్లరి అమ్మాయి కాకుండా కొంచెం రౌడీ బేబీ లాగా ఉండి అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేసి ఏ సిచ్యువేషన్ లో అమ్మాయి మారుతుంది ఎందుకు మారుతుంది ఎలా మారుతుంది ఇదంతా ఒక స్టోరీ ఓకే సో అంటే మీరు ఇంతకు ముందు చేసినటువంటి క్యారెక్టర్స్ అన్ని వేరు ఇది ఒకటి వేరు సో ఇంతకు ముందు ఇది నచ్చిందా అంటే ఆ పసుపు కుంకుమ్ కానీ సావిత్రి కానీ ఇది నచ్చిందా నేను యాక్చువల్లీ నాకు నచ్చింది మాత్రమే నేను చేస్తా సో ప్రతిదీ ఏదైనా కూడా ఒక ఆర్టిస్ట్ కి ఐ లైక్ ఆల్ ద షేడ్స్ నాకు కొన్ని మూవీస్లో నేను హీరో హీరోయిన్స్ కంటే విలన్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళని ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి పర్ఫార్మెన్స్కి ఎక్కువ స్పేస్ ఉంటుంది దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ మోర్ అనమాట ఈ క్యాషువల్గా హీరో హీరోయిన్స్ వాళ్ళకి కూడా ఛాలెంజెస్ ఉంటుంది ఉండదని కాదు కానీ కొన్ని మూవీస్లో వాళ్ళకి ఎక్కువ పవర్ కావాల్సి వస్తుంది సో ఐ ఫీల్ ఎవ్రీ వన్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ షుడ్ గెట్ దట్ ఛాన్స్ సో నేను చేసిన పసుపు కుంకుమలో ఫస్ట్ చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాను తర్వాత అదే సీరియల్లో నేను శివంగీల ఆడపులి అలా వచ్చినప్పుడు చాలా మాస్ ఉంటాను అనమాట క్లాస్ ఉన్న అమ్మాయి మాస్ అయిపోయి తర్వాత ఆ సీరియల్ అయిపోయాక సావిత్రిలో ముద్దు ముద్దుగా ఉన్న అమ్మాయి ఏకంగా ఒక పల్లెటూరు నుంచి సిటీకి వచ్చేసరికి పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత తనకి ఏం చేయాలో తెలియక ఒక కన్ఫ్యూషన్ స్టేట్లో ఉన్న ఒక హౌస్ వైఫ్ ఎలా ఉంటారో నా లైఫ్ ఇలా అయిపోతే ఏం చేయాలి
రియల్ క్యారెక్టర్ ఉన్నారనమాట నాగాంబిక సో ఆవిడ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే తీసుకున్నారు అదే క్యారెక్టర్ రెప్లికా కాదు ఇది బట్ పల్నాటి రియల్ స్టోరీ కాదు ఇది రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ బేస్డ్ కాదు ఇది కాకపోతే వి ఆర్ టేకింగ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇట్ అంతే సో అది అయిపోయాక వి ఆర్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ ద షూట్ సో ఓకే సో పల్లవి గారు అంటే ఒకవేళ లాంగ్వేజ్ వచ్చినా లేకపోయినా కొంతమంది కన్నడ వాళ్ళు చూస్తారేమో సో కన్నడ ఇండస్ట్రీ బాగుందా లేకపోతే తెలుగు ఇండస్ట్రీ బాగుందా మీరు అడిగేది ఎలా ఉందంటే మీ రైట్ అయి బాగుందా లెఫ్ట్ అయి బాగుందా అని అడుగుతున్నారు సావిత్రి గారి డైలాగ్ వచ్చేసింది నాకు డైలాగ్ అని కాదు నిజంగా చెప్తున్నాను కొందరికి ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్ కి స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అబ్బా నేను కాలేజీకి వెళ్ళాలప్పా నాకు ఈ యూనిఫామ్ నచ్చట్లేదు వెళ్ళిపోవాలి అనిపిస్తుంది కాలేజీకి వచ్చాక అబ్బా అదే బాగుండేది యూనిఫామ్ వేసుకుని చక్కగా హాలిడేస్లో మాత్రమే కలర్ డ్రెస్ వేసుకొని కానీ నా లక్ ఏంటంటే ఐ స్టార్టెడ్ వర్కింగ్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ ఐ గాట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ ద కాలేజ్ ఆల్సో ఓకే సో రెండు ప్లేస్లు కూడా నేను టాపర్ స్టూడెంట్ అయ్యాను కాబట్టి వాళ్ళు చేశారు యాక్చువల్గా నేను అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చాక ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ జాబ్ నేను వచ్చాక ఇక్కడ చాలామంది తిట్టుకున్నారు పేరు తెలియదు నాకు కాకపోతే అక్కడి నుంచి తీసుకురావడం ఏంటండి ఇక్కడ తెలుగు అమ్మాయిలు ఉన్నారు కదా వాళ్ళతో పని చేయొచ్చు కదా నేను ఇక్కడ షూట్ ప్లేస్లో ఉన్నప్పుడే నేను కొంచెం దూరంలోనే ఉన్నాను నా గురించే మాట్లాడుతున్నారు నేను అనుకున్నా ఓకే పలవి యూ డూయింగ్ గుడ్ జాబ్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన హైట్కి రాలేని వాళ్ళే ఆ హైట్లోనే ఉండిపోయి మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట సో కొన్నిసార్లు ఇట్ యూస్ టు డిస్టర్బ్ మీ అప్పుడు టైంలో ఇప్పుడు అయితే అయితే నా గురించి మాట్లాడినా మాట్లాడకపోయినా నా పాటికి నేను వస్తాను పని చేసుకుంటే వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు మాట్లాడే ఛాన్స్ కూడా ఉండదేమో ఎందుకంటే అందరు కన్నడ వాళ్ళే ఉన్నారుగా యాక్చువల్లీ నేను ఇక్కడికి వచ్చాక అనుకున్నాను ఎక్కడ చూసినా కన్నడ వాళ్ళే దొరుకుతున్నారు నాకు అనుకున్నాను అరే వా బలే ఉంది కదా అనుకున్నాను ఎక్కడ చూసినా కాదు ఎక్కడైనా వాళ్ళే ఉన్నారు యా సో నేను ఒక రీసెంట్ కృష్ణ తులసి సీరియల్కి కూడా ప్రోమో చూసాను అవును ఆ ప్రోమోలో చూస్తే ప్రతి ఒక్క అమ్మాయి కన్నడ అమ్మాయే నేను ఒక టూ త్రీ షార్ట్స్ అయ్యాక చెప్పాను నే అంత కన్నడ అమ్మాయి ఉన్నా కదా కమా లెట్స్ క్లాప్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అర్స్ అనుకుని క్లాప్ చేసుకున్నాము వీ సెలబ్రేటెడ్ వి ఎంజాయిడ్ షూటింగ్ దట్ టైమ్ అండ్ ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ జయంత్ గారు ఫర్ దట్ కాలింగ్ మీ బ్యాక్ అండ్ అనురాధ మ్యామ్ షీ ఈస్ రియలీ స్వీట్ ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ పసుపు కుంకుమ అయిపోయాక అనురాధ మ్యామ్ అడిగారు ఐ యూ గోన్ వర్క్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ జీ అని అప్పుడు నేను కాస్త మూవీస్లోకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటే ఇబ్బందిగా ఉంటుందని మళ్ళీ నా అని అడిగాను తర్వాత ఏం మాట్లాడలేదు నేను సో అప్పుడు చెప్పుంటే కనీసం నెక్స్ట్ ఇంకా అలానే కంటిన్యూ అయిపోయి యాక్చువల్లీ దాంట్లో చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే కంటిన్యూస్గా వేరే ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మంచి రోల్ సో మంచి సీరియల్ ఇచ్చేవాళ్ళు సో మీరు కొంచెం డౌట్ డౌట్గా చెప్పేసరికి లైట్ తీసుకున్నారు అంటే ఆఫ్టర్ దాట్ కాన్వర్జేషన్ ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వలేదు అనమాట ఓకే సో ఇంకా ఐ థాట్ మేబీ వాళ్ళు కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ స్టిల్ పార్ట్ ఆఫ్ జి అండ్ అంటే ఒక గర్వం అంటారు కదా ఐ హ్యావ్ దట్ ఇన్ అ గుడ్ వే అంటే యాటిట్యూడ్ లాగా అలా అని కాదు బట్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ జి ఫ్యామిలీ సో మళ్ళీ బ్యాక్ అయ్యారు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆల్మోస్ట్ సావిత్రి తర్వాత ఎన్ని ఎన్ని ఇయర్స్కి గ్యా గ్యాప్ వచ్చింది మొత్తం టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా అక్కడ చేశారు మలయాళంలో ఉండిపోయాను అప్పుడు అదే ప్రాబ్లం అయింది అక్కడ కమిట్ అయిన తర్వాత డేట్ అడిగేసరికి మేనేజ్ చేయలేకపోయాను అనమాట సరే అది అయిపోయాక ఇంకా మూవీ వచ్చింది కంప్లీట్ చేసుకున్నాను ఇంకా ఐ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ద గుడ్ స్క్రిప్ట్ So, okay. I got to do some nice performance in this serial, Chadarangam, yes. Ambika. Nagambika. You can see that there is a power in it. Yes, it's a power in it. It's a power in it. It's a power in it. I decided. I called my father and called him. I called him a lot. 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 మీరే చేయాలి అని చెప్పినప్పుడు మళ్ళీ స్టోరీస్ నేను అప్పటికే చాలా స్టోరీస్ వినేసాను నేను ఏ సీరియల్ చేస్తున్నాను ఏంటి తెలియదు ఇంకోసారి నాకు క్లారిటీ ఇవ్వండి అని చెప్పి కనుక్కొని సరే నేను ఖచ్చితంగా చేస్తాను అని చెప్పి వచ్చేసాను నైస్ సో అంటే మీరు ఈవెంట్స్కి అలాగా బయటకు వెళ్తూ ఉంటారు కదా ఎక్కువగా సో సావిత్రి సీరియల్ అండ్ సావిత్రి సీరియల్ చేసినప్పుడు కానీ అండ్ అలాగే పసుపు కుంకుమ చేసినప్పుడు సో ఎవరైనా దగ్గరికి వచ్చేసి అమ్మ పల్లవి అని చెప్పి
టెంపుల్ అని ఒక టెంపుల్ ఉంది మణికొండలో అవును అవును ఎక్కడ చూసినా అది స్టెప్సే అది టెంపుల్ అక్కడ షూట్ చేస్తూ ఉన్నాము ఎండలో నుంచో నేను తకదిమి తకదిమి ఆడుతున్నాను అక్కడ ఎండలో నుంచోలేక అప్పుడు అంజలి క్యారెక్టర్ చేస్తున్నా నేను ఇక్కడ నుంచోని ఉన్నాను బావ అక్కడ నుంచి అంజలి అంజలిని వెతుకుంటూ వస్తారు నేను తర్వాత ఇలా వచ్చి ఇలా చిన్న చిన్నగా అల్లరి పని చేసుకుంటూ ఉంటాను సరే బావ వచ్చాక నన్ను ఎత్తుకెళ్ళాలి లేదంటే నేను రాను అని అలిగి నుంచోని ఉంటాను అన్నమాట ఓకే దానికన్నా ముందు నా అక్క క్యారెక్టర్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట అలేఖ్య తను ఏదో కుట్ర పనులు చేసుకుంటూ తనని కింద పడేయాలి తనకి మంచిగా హ్యాపీనెస్ ఉండకూడదు నేనే హ్యాపీగా ఉండాలి అని ఒక సాడిజం ఉంటుంది అనమాట ఈ విషయం ఆడియన్స్ చూసారు అది చూసి నేను టెంపుల్లో షూట్ చేస్తుంటే నేను నీట్గా నించుకొని ఇలా వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాను యాక్షన్ చెప్పేసరికి ఒక పెద్ద ఆవిడ వచ్చేసి అంజలి బాబా ఎంత మంచిగా ఉన్నావమ్మా ఎన్ని రోజులైంది నిన్ను చూసి ఎంత ముద్దు ఉన్నావమ్మా అని నువ్వు తుడిచేశారు నువ్వేమైనా చేసుకుపో నువ్వు నువ్వు నాకు దొరికేసావు డైరెక్ట్ గా నేను నీతో మాట్లాడాలి ఇలా ఇలా అనేసి బొగ్గ గిల్లేసి అసలు దృష్టి తీసి ఎంత చేసేసి అల్లరల్లా చేసేసారు ఆవిడ నేను మేకప్ పోయింది కదా తర్వాత ఇంకా నేను బ్లాక్ అయిపోయాను నేనేం మాట్లాడలేదు గమ్మన ఉన్నా ఇంకా ఆవిడ హ్యాపీనెస్ చూసి నీకు తెలియట్లేదు అంజలి మీ అక్క ఉంది అది సరిగా లేదు నేను తిట్టుకుంటూ ఉంటుంది విత్ సో మచ్ ఆఫ్ ఇన్నోసెన్స్ అండ్ స్వీట్నెస్ షీస్ టెలింగ్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ నేను అవునా అవునా ఇప్పుడు దొరకాలి ఏం చేస్తాను చూడండి అంటే వద్దలేదంట ఏం చేద్దా అని షీ వాస్ వెరీ హ్యాపీ టు రియాక్ట్ మై గాడ్ తర్వాత ఆ రోజు లెవెన్ ఓ క్లాక్ ఆవిడ వచ్చారు లొకేషన్కి సాయంత్రం దాకా నా పక్కనే కూర్చొని ఉన్నారు అండ్ షీ వాజ్ వెరీ పొలైట్ అండ్ షీ వాస్ సో హ్యాపీ టు సింగ్ ఇంకెవరితో మాట్లాడలేదు నా ఒక్కరితో మాట్లాడి కూర్చొని ఉన్నా సో అలేఖ్య గారు ఒకవేళ ఆ టైంలో మీ సిస్టర్ కనుక కనిపించి ఉంటే ఆమెకి అయ్యో బట్టలు ఒతుకుతారు కదా దానికన్నా దారుణంగా ఉతికేసి అలానే బయట విసిరేసేవారు అనమాట సేల్ చేయడానికి కూడా వీలు ఉండేది కాదు అలా ఉన్నారా ఆమె చూడడానికి కూడా సో చూసారా ఈ సిచ్యువేషన్ కనుక ఆమె ఇప్పుడు చూసుంటే నవ్వుకుంటూ ఉంటారేమో మేబీ ఐ గెస్ షీస్ ఫ్రమ్ విలేజ్ ఐ గెస్ బికాస్ షీ వాజ్ వెరీ ప్యూర్ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ అండ్ వాళ్ళు మాట్లాడే మాటల్లోనే తెలిసిపోతుంది అవును దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఇంటెన్షన్స్ బిహైండ్ అని సో ఇలాంటివి ఇంకేమైనా సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా బయటికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కువగా జరుగుతుంటాయి కదా ఇవి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు యాక్చువల్లీ వరంగల్లో ఒక సీన్ చేసాము ఓకే స్వయంవరం సీన్ చేసాము పసుపు కుంకుమనే ఓకే మన ప్రభు గారు ఊరు అని తీసుకెళ్లారు ఆయన హ్యాపీనెస్ కోసం మొత్తం టీం అంతా వెళ్ళిపోయాము వీ హ్యాడ్ వండర్ఫుల్ షూట్ అక్కడ చెప్పారు ఎవరు వెళ్తున్నాము బాయ్ టేక్ కేర్ అని ఎవరికి చెప్పకండి మనం వెళ్తున్నాం అని తెలిసిందా జనాలు వచ్చేస్తారు ఆ టైంకి కరెక్ట్గా కరుణ బాయ్ మన నెక్స్ట్ టైం కలుద్దాం అని చెప్పేసింది అందరు వచ్చేసారు ఇంకా ఇంకా నెక్స్ట్ డే బండిలో కూర్చుంటే నేను అనుకున్నా ఓ నేను ఈరోజు ఊరికి వెళ్ళను అని దబా 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 కొడుతున్నారు ఇంకా గ్లాస్ పోయింది ఇంకా నన్ను లాగేస్తారు బయటికి ఇంకా అంతే అనుకున్నా ఎలాగో మేనేజ్ చేసి నన్ను బయటకు తీసుకొచ్చారు సో ఆ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ i could literally feel like i'm in danger oh so wala ante if, if i just go they can't meet me again so our reaction chala heavy ga vachesindi anamata okay so aa oka reaction ba undi tarvata bangalore lo ha malls ki ekko velthu untam okay orion mall is my favorite mall i feel it's very class and very relaxing place for me hmm. so shoot ledante nenu akade untan anamata so velthu unte valaki confusion అక్కడ అంటే ఇక్కడ నేను చాలా ట్రెడిషనల్గా పద్ధతిగా చీర కట్టుకొని బొట్టు పెట్టుకొని జడ వేసుకొని ఉంటాను ఇక్కడ చాలా బిందాస్గా ఇలా ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నాను టీ షర్ట్ ఫ్రీ హెయిర్స్ వదిలేసి ఈ అమ్మాయి నేను ఎక్కడో చూసాను కదా అలానే ఉంది కదా ఈ అమ్మాయి నేను అంటే ఇంత దగ్గరలో మాట్లాడుతుంటే వినిపిస్తుంది కదా వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది నవ్వుతూ అంటే ఏమి చెప్పను గమ్మని ఉంటాను అంటే మీకు తెలుసా అండి మీలానే ఒక తెలుగు అమ్మాయి ఉంది పల్లవి అని వాళ్ళే మంచిగా యాక్ట్ చేస్తుందండి ఓకే 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 ఎవరు అని అడిగాను అనమాట సేమ్ నీ వాయిసే ఉంటుందండి అని ఓకే 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 ఆవిడకి తెలీదు నేను తెలుగు మేనేజ్ చేస్తున్నానని అలానే అడుగుతున్నారు అనమాట నేను అన్నాను పసుపు కుంకుమ సీరియలా అండి అదే సీరియల్ అండి అంజలి క్యారెక్టర్ అండి నా అదే 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 అమ్మాయి బాగా నేనే అండి అన్నారా నేను ఊరికి అన్నాను నాలా అంటే నెక్స్ట్ టైం ఏదైనా సీరియల్ ఉంటే మీరు చెప్తారా నేను వెళ్ళి సీరియల్లో యాక్ట్ చేస్తాను అంటే అచ్చు మీ ఆ అమ్మాయిలోనే ఉన్నావమ్మా అనుకో అది నేనేనండి అనేసరికి వచ్చిన బుగ్గ గిలేశారు సరే అయితే నేనే నేనే నేను ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు వస్తే నేను ఇలానే ఉండదు అనమాట కాదు సో ఐ హ్యాడ్ దట్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ సో అందుకే ఇలా అయిందా
సో మీ స్కిన్ మరీ అంత సెన్సిటివ్గా ఉంది హార్ట్ ఎంత సెన్సిటివ్ నా స్కిన్ అంత సెన్సిటివ్ బా మీరు వచ్చినప్పటి నుంచి డైలాగుల మీద డైలాగులు వేసేస్తున్నారు మనసులో ఉన్న మాట చెప్తే మీకు డైలాగ్ అనిపిస్తుందా అంటే తీసుకోలేకపోతున్నాం అంత త్వరగా ఇన్ని డైలాగ్లు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకటి చెప్తుంటే మరి ఏం చేస్తాను చెప్పండి పోనీ ఒక ఏదైనా ఒక మూవీ డైలాగ్ మీకు బాగా నచ్చేది కన్నడ అయినా పర్వాలేదు తెలుగు అయినా పర్లేదు ఐ డోంట్ నో తెలుగులో ఆ మూవీ పేరేంటి తెలీదు కొత్తగా వచ్చింది కాటుక కనులే అందులో కాటుక కనులే హీరోయిన్ హీరోకి చెప్తారని అంటే అదే లైన్స్ ఏమో తెలియదు నేను తమిళ్లో చూసాను తెలుగులో ఏముందో తెలియదు నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసి చెప్తాను సో హీరో కొంచెం మనీ అరేంజ్ చేయడానికి మీరు చూసుంటారు మనీ అరేంజ్ చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఆమె బేకరీకి వెళ్ళిపోతారు అనమాట వెళ్తూ వెళ్తూ తిరిగేసి ఏంటండి మీరు పెళ్ళాం దగ్గర డబ్బు అడగడానికి ఇంత పొగరా ఎందుకలాగా నేను ఆ రోజే చెప్పాను కదా మీ ఎయిర్లైన్స్ డబ్బంతా నాది బేకరీలో వచ్చే డబ్బంతా మీది అని ఏమిటో అనుకుంటే వెళ్ళిపోతుంది లోపల వెళ్ళిపోగానే హీరో చాలా ఫీల్ అయిపోయి లోపలికి వచ్చి తిప్పి తిప్పుకొని ముద్దు పెట్టేసరికి ఆవిడ బ్లాంక్ అయి ఉంటుంది ఇంతసేపు ఈ మనిషితో తిన్నా నేను మాట్లాడింది డైలాగ్ అదేనా ఏమో నాకు నిజంగా తెలీదు బట్ ఏ లేదు లేదు అంతే డైలాగ్ అంతే సో చాలా బాగా చెప్పారు సో మీ మీ లైఫ్లో ఆ హీరో ఎప్పుడు వస్తారు అయ్యో నాకు ఆస్ట్రాలజీ తెలిస్తే నేను మా అందరికి చెప్పేస్తాను మీకు చెప్పేస్తాను కదా ఓకే నేను చెప్పేసరికి సింగిల్ బీయింగ్ సింగిల్ ఇస్ వెరీ స్వీట్ అండ్ స్వాగ్ సో ఎందుకు అలా ఒక్కసారి ఎందుకు ఇట్లా ఇంత చేంజ్ చేంజ్ అని కాదు సో మీకు ఇష్టం అయితేనే చెప్పండి జస్ట్ నేను నార్మల్గా అడగాలనుకుంటున్నాను అంటే ఒకసారి పెళ్ళి దాకా వెళ్ళి అంత అంటే వద్దు అని అనుకునేటంత సిచ్యువేషన్స్ ఎందుకు నువ్వు నథింగ్ యాజ్ సచ్ అంటే సో లవ్ మ్యారేజ్ కదా అప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు కదా అంటే దాట్ రియాక్షన్ వాజ్ ఫర్ సమ్ టైమ్ అంతే అది ఎవ్రీ ఫేజ్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా మళ్ళీ అదే రిపీట్ అవుతూ ఏమి ఉండదు సో ఆఫ్టర్ దాట్ we see many people around us like they fall in love every day uh, yes. they try to get close very soon uh, they want to get married tarvata immediately in 6 months 1 year chuste divorce so i've seen many people and chaala mandi cheppedu entante when you're happy being single why you wanna go into someone's life and you start being um, very sad depressed అండ్ మీ లైఫ్లో ఆ శాడ్నెస్ తెచ్చుకొని వాళ్ళని కూడా ఇబ్బంది పెట్టడం ఎందుకు సో ఇఫ్ యూఆర్ హ్యాపీ విత్ యువర్ ఓన్ కంపెనీ ఈజీ చాలు కదా అని ఇంకా నేను ఇలాంటి రాకుమారు రాకుమారుడే రావాలి ఇలానే ఉండాలి అని ఏమీ క్వశ్చన్స్ కానీ క్లాసెస్ కానీ ఏమీ లేదు అంటే అప్పుడు లవ్ మ్యారేజ్ అంటే సారీ అంటే లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు కదా సో తెలుగు అతనేనా అతను ఫ్రమ్ బ్యాంగ్లో బ్యాంగ్లో సో తను కొరియోగ్రాఫర్ అని చెప్పి అన్నారు సో అక్కడ సీరియల్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమన్నా పరిచయమా ఓకే సో ఇద్దరు మ్యూచువల్గానే వద్దనుకున్నారా ఓకే సో ఆఫ్టర్ దాట్ వెన్ ఐ సో మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ దే వైక్ దే ఆల్వేస్ సే ఓ యువర్ సింగిల్ అండ్ యువర్ వెరీ లక్కీ ఎందుకు అంటే సి ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ సర్టన్ టైం తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎవ్రీ వన్ ఫ్యూ అంటే అందరిని నేను చెప్పట్లేదు కొందరే అంటున్నాను ప్రతిదీ చెప్పాల్సి వస్తుంది అడగాల్సి వస్తుంది వాళ్ళ పర్మిషన్ దొరకకే వాళ్ళు చేయాల్సి వస్తుంది సో ఫర్ ఎవ్రీ గర్ల్ పెళ్ళి అవ్వక ముందు నాన్నని కానీ అన్నయ్యని కానీ అడగాలి వాళ్ళు లేట్ అయింది వెళ్ళొద్దు అంటే మనం రెడీ అయినా కూడా వెళ్ళి రూమ్లోకి అన్నీ తీసేసి నీట్గా చక్కగా వచ్చి వంటలు ఏమో ఏమైనా చేయాలో తినేసి పడుకోవాలంతే సో ఫర్ బాయ్స్ ఇట్స్ ఈజీ అంటే నేనేమీ వేరియేషన్స్ చెప్పట్లేదు వాట్ ఐ ఫీల్ నేను అది చెప్తున్నా ఇప్పుడు మా అన్నయ్య కానీ ఎవరైనా బర్త్డే ఉంది నేను వెళ్ళి వస్తాను అంటే హిల్ గో హిల్ సెలబ్రేట్ విత్ హిస్ ఫ్రెండ్స్ హిల్ హ్యావ్ ఫన్ టిల్ మిడ్ నైట్ అండ్ హిల్ కమ్ బ్యాక్ బట్ ఫర్ అస్ అంటే వాళ్ళు వదలరు అని ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నో సేఫ్టీ అవుట్ సైడ్ మమ్మల్ని వదలకూడదు అని కాదు అంటే వాళ్ళకి ఆ గ్యారంటీ దొరికితే ఖచ్చితంగా పంపిస్తారు అంటే ఏ ప్లేస్ మంచిది ఏ ప్లేస్ మంచిది కాదని వాళ్ళకి కూడా తెలియదు కాబట్టి దే హ్యావ్ ఫ్యూ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎందుకంటే ఆ రిస్ట్రిక్షన్ చేస్తే అక్కడ వెళ్ళకపోయినా పర్వాలేదు మా పిల్లలు ఇంట్లో సేఫ్గా ఉన్నారు కదా దే వోన్ దాట్ సెక్యూరిటీ అట్ హోమ్ సో ఆ సెక్యూరిటీ అబ్బాయిలో ఉంటుంది అని పెళ్లి చేయాలని అనుకుంటూ ఉంటారు అంతేనా నేను అనేది అది కాదు అంటే ఫర్ గర్ల్స్ పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ నచ్చింది అనుకోండి మీరు సింగిల్ వెళ్తారు సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు వచ్చేస్తారు అదే మీరు పెళ్ళి అయిన తర్వాత మీరు సెలెక్ట్ చేస్తారా ఏమండి ఇది బాగుందా అని అడుగుతారా లేదా 
మీకు నచ్చింది కాకపోతే మీ ఆయన ఏం చెప్తారు ఓకే ఓకే లే అంత వాళ్ళు అయ్యో అంత చిన్నగా ఉంది నా సెలెక్షన్ అని వేరే తెచ్చుకుంటారు అది మీకు అంతగా నచ్చలేదు మీ ఆయన ఏదో ఫోన్లో మీద ఇది బాగుంది లే అని ఇది బాగుందా ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ నాట్ సేమ్ ఇదే అవుతుంది అని అనట్లేదు ఐమ్ జస్ట్ గివింగ్ లిటిల్ గ్లిజమ్స్ అనమాట సరే ఇంకా నా బతికి వింటే అని తెచ్చుకుంటారు ఆ డ్రెస్ అది చూసి చూసి అలానే పెడతారు ఇంకా వేరే డ్రెస్ లేక అది వేసుకుంటారు అనమాట ఓకే సో ఐఎమ్ సేయింగ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు కానీ కొందరికి ఏమవుతుంది అంటే దే హ్యావ్ టు బి డిపెండెంట్ అండ్ ఐఎమ్ అ స్ట్రాంగ్ ఇండిపెండెంట్ ఉమెన్ ఓకే అండ్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ లీడర్ ఆర్ బాస్ ఇన్ మై లైఫ్ లైక్ సేయింగ్ దట్ నువ్వు అది చేయకూడదు ఇది చేయి ఇది చేయకూడదు అది చేయి సో పల్లవి గారు లైఫ్ అనాలిసిస్ చాలా బాగా చేసేసారు అతి తక్కువ టైంలో అంటే చాలామంది నేను చూస్తూ ఉంటాం కదా నేనైతే చాలా దగ్గర నుంచి చూసాను చాలామంది ఓకే సో ఐ హ్యావ్ టు బి వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ మై ఫ్యామిలీ మై మామ్ మై డాడ్ మై బ్రదర్ మై ఆంట్ మై అంకుల్ మై కజిన్స్ ఎవ్రీ వన్ దే ఆర్ సచ్ అ స్వీట్ సోల్ అండ్ స్ట్రాంగ్ సోల్ అంటే ప్రతిసారి మనం ఎప్పుడైనా ఒక పార్టీలో గెట్ టుగెదర్లో కలిస్తే they are really very proud of me they are oh. very happy to see me on screen and uh, they are uh, very very supportive okay uh, konni families lo em avutund ante kind of cold clashes gaani mamalni avoid cheyadam gaani anta avutundi but for me i am really very happy my oh. mummy aithe eppudu she'll be with me and uh, she is my backbone she is my strength okay she is my stress buster also అండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా నాతో పాటు వస్తారు ఆవిడకి హెల్త్ బాగున్నా బాగాలేకపోయినా ఎంత దూరమైనా ఏ ఊరైనా ఎలా ఉన్నా కూడా మమ్మీ ఈరోజు ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే షీల్ బి నెక్స్ట్ మీ ఓకే సో మా నాన్న కూడా అంతే వెళ్ళేటప్పుడు ఆ ఊరు నుంచి ఎయిర్పోర్ట్కి డ్రాప్ చేస్తారు హీల్ మేక్ ష్యూర్ వీ హ్యావ్ ప్యాక్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రాపర్లీ అండ్ హీల్ వాంట్నెస్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ మా అన్నయ్య కూడా నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళాక జాగ్రత్తగా ఉండు అండ్ ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాక మనకు హాలిడే కదా అక్కడ పార్టీ చేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మా వదిన కానీ మా అన్నయ్య కానీ బాబాయ్ పిన్ని వాళ్ళ పిల్లలు మా ఏమంటారు మా నాన్న చెల్లి అత్త అత్త ఆవిడ ఇంట్లో గెట్ టుగెదర్ ఉంటుంది అనమాట సో అందరూ బాగా సపోర్ట్ చేస్తారు ఒక చిన్న బర్త్డే సెలబ్రేషన్ అంటే విల్ బీ అ గ్యాంగ్ ఆఫ్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ పీపుల్ టుగెదర్ యా సో అందరితో కలిసి ఒక మెమొరీస్ అంతా షేర్ చేసుకుని ఇట్ విల్ బీ వెరీ నైస్ అంటే ఒక్కొక్కరు మా ఇంట్లో అందరు చాలా బాగా వంట చేస్తారు సో మా నాన్న కూడా చికెన్ కర్రీ బాగా చేస్తారు కొన్నిసార్లు నేను షూట్ నుంచి వచ్చేటప్పుడు నాన్న నాకు చిన్న చికెన్ తినాలనిపిస్తుంది ప్లీజ్ చేయండి అంటే నేను వచ్చేసరికి రెడీగా ఉంటుంది సో మీరు బాగా యూస్ చేసేటటువంటి వర్డ్స్ ఏంటి ఇంట్లో ఎక్కువగా కన్నడలోనా తెలుగులోనా ఏదైనా ఇంట్లో కానీ ఎక్కువగా షూటింగ్స్లో కానీ ఏదైనా ఒక చిన్న వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా ఫన్నీ ఫన్నీగా ఫన్నీ ఫన్నీగా అంటే తెలుగులో తెలుగులో దేవుడా అంట తర్వాత వాస్ అంతేనా అదంట తర్వాత అంతేగా అంతేనా అంట సో అది సో క్రేజీ థింగ్స్ ఏమైనా చేశారా మీ లైఫ్లో ఇప్పటి వరకు యా చేశాను ఏంటది ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే నాకు చిన్నప్పుడు ఈ పాలకోవ అంటారు కదా కలకంద్ అనే కలకం యా అది పాలకి లెమన్ వేసిన తర్వాత అది బ్రేక్ అయ్యి తర్వాత పన్నీర్ అయ్యి దాంతో స్వీట్ చేస్తారు అవును అది ఇంట్లో పొరపాటున అలా అయితే స్వీట్ చేస్తారు కానీ మాకు ఎక్కువ కక్కృతి కదా స్వీట్ తినాలి తినాలి అని నేనేం చేశాను ఒకసారి బ్రష్ చేసుకుంటూ కిచెన్కి వెళ్ళాను బ్రష్ చేస్తుంటే పాలు చూశాను అనమాట తిరిగి చూశాను ఇంట్లో ఎవ్వరు లేరు లెమన్ దొరికింది లెమన్ చూసి పిండేశాను సరే ఇంక వదిలేద్దాం అంటే లోపల పడిపోయింది ఇంకా ఏం చేయాలి తెలియదు తిరిగి చూశాను ఎవరు లేదు కదా అని లోపలికి వెళ్ళిపోయి బ్రష్ చేసుకుంటూ ఉన్నా మా మమ్మీ వచ్చి ఏం చేసావు అని బ్రష్ చేస్తున్నా మమ్మీ లేదు నువ్వేమో చేసావు అంటే లేదమ్మా నేనేం చేయలేదంటే మరి లెవెన్ ఎవరు వేశారు పాలలో అంటే మా అన్నయ్య ఉండొచ్చు అని కొట్టేసారు మా మమ్మీ స్పూన్ నుంచి ఇక్కడి నుంచి విసిరితే ఇక్కడ పడింది మార్క్ అయ్యో ఎస్కేప్ పాపం మా అన్నయ్య బలి అయిపోయారు తర్వాత నేను చాలా చిన్న అమ్మాయి అనమాట ఏ ఏజ్లో ఇదంతా స్కూల్కి వెళ్తున్నప్పుడండి అప్పుడే ఇంకున్నాయా మరి అందుకేగా ఇక్కడ ఉన్నా అప్పటి నుంచే ఈ అల్లరితనం లేకపోతే ఇంకా ఎంటర్టైన్ ఎలా చేయగలుగుతా అంతే కాకపోతే నేను ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలని నేను ఇండస్ట్రీకి రాలేదు వచ్చాక దిస్ బికమ్ మై ప్యాషన్ అండ్ ప్రొఫెషన్ ఓకే సో ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ టు గెట్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీస్ ప్రతి ఒక్క ప్రాజెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు ఆల్ మై కో స్టార్స్ దే వర్ రియలీ వెరీ స్వీట్ హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ అలీ రెజా వేణు గారు 
అండ్ సాక్షి శివ గారు నీరజ గారు అండ్ ఐ వర్క్ విత్ మెనీ పీపుల్ అండ్ చందు ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై గుడ్ ఫ్రెండ్ ఈవెన్ నౌ అండ్ హీ స్టేస్ ఇన్ ముంబై ఓకే హీ గాట్ మ్యారీడ్ టు రమ్య అండ్ దే హ్యావ్ అ క్యూర్ లిటిల్ ప్రిన్సెస్ అండ్ దే ఆర్ స్టేయింగ్ ఇన్ ముంబై అండ్ దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ మీ టు మీట్ దెమ్ ఈసారి ఖచ్చితంగా వస్తాం ఓకే థ్యా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పల్లవి గారు సో చాలా జర్నీ సో ఎప్పటి నుంచి పసుపు కుంకుమ నుంచి చదరంగం వరకు సో మధ్యలో కొన్ని అప్ అప్ అండ్ డౌన్స్ వచ్చాయి కానీ దాన్ని కూడా మీరు చాలా స్వీట్గా అవన్నీ కూడా ఫేస్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఎక్కడ కూడా డౌన్ అస్సలు అవ్వలేదు మీరు సో అంటే మీరు చాలామందికి ఇన్స్పిరేషన్ సో ఇలాగే ఉండాలి సో ఎక్కడైనా సరే మనకి కొంచెం బ్యాక్ బ్యాక్ స్టెప్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో ఉంటుంది కానీ బ్యాక్ స్టెప్ వేయిస్తున్నప్పుడు కూడా కొంచెం ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి నవ్వుతూ ఎలా వెళ్ళాలి అనేది మీరు మీ ఉండి నే మీ ముం అంటే మీ నుండి మేము నేర్చుకోవచ్చు అనమాట చాలామంది కూడా సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇంత విలువైన సమయాన్ని మా అందరి కోసం కేటాయించి ఇంతసేపు కూడా వెయిట్ చేసి ఇచ్చిన చెప్పొచ్చు కదా అంటే మేము చెప్పలేదండి యా నన్ను చాలాసేపు భరించి కూర్చున్నందుకు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇలాగే మీరు ఇంకా ఇంకా ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం అండ్ అలాగే మన తెలుగు వాళ్ళందరికీ కూడా ఇంకా ఇంకా చేరువుగా దగ్గరికి వెళ్ళాలి మీరందరూ సో చూసారు కదా వ్యూస్ మనం ఇప్పటి వరకు పల్లవి గారితో మాట్లాడుకున్నాం కదా మన నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దెన్ కీప్ స్మైలింగ్ దిస్ ఇస్ లక్ష్మీ